হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা কিশলয় চ্যানেলে আজকে একটা নতুন সুন্দর ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে আজকের ভিডিওটা খুব অন্যরকম তো শুরু করার আগে বলে রাখি যে যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও যাতে আমি ভিডিও দিলে তোমরা জানতে পেরে যাও আর আমার পড়ানো ভালো লাগলে বা যদি তোমরা কিছু শিখতে পারো তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে অনেক অনেক লাইক করো আর তোমাদের চেনা জানা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিও যাতে তারাও জিনিসগুলো শিখতে পারে তো চলো শুরু করি তো দেখো আজকে আমরা একটু অন্যরকম জিনিস করব যেহেতু আমাদের দ্বিতীয় পর্বের যে বইটা ছিল তার ইংরাজির অংশটুকু আমাদের শেষ হয়ে গেছে তাই জন্য আমরা আজকে কিছু ওয়ার্কশিট করব তবে ওয়ার্কশিটে যে কাজগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আগে আমি তোমাদেরকে বলে দিই তো দেখ দেখো এখানে আমি বোর্ডে লিখেছি অ্যারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস ইন অ্যালফাবেটিক অর্ডার্স অর্থাৎ অ্যালফাবেটিক অর্ডারে তোমাদের কিছু ওয়ার্ডস দেয়া থাকবে সেগুলোকে সাজাতে হবে তো কিভাবে করবে দেখো আগে আমাদের জানতে হবে যে ওয়ার্ড ইজ কল্ড অ্যালফাবেট অর্থাৎ অ্যালফাবেট কাকে বলে ঠিক আছে তো দেখো এ থেকে জেড পর্যন্ত যে লেটারগুলো রয়েছে আমি এখানে লিখেছি এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড তো এরা দেখো পর 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 এদেরকে সাজিয়ে লেখা আছে তো এ থেকে জেড পর্যন্ত যে লেটারগুলো রয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে অ্যালফাবেট ঠিক আছে এইবার দেখো নিচে দেয়া রয়েছে দেখো ক্যাট ব্যাট র্যাট ম্যাট তো চারটে আলাদা আলাদা ওয়ার্ডস দেয়া রয়েছে তো তোমাদের কি করতে হবে না এগুলোকে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে সাজাতে হবে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে সাজানোর নিয়ম কি দেখো প্রথমেই আমাদের দেখে নিতে হবে যে প্রত্যেকটা ও ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটা কি আছে ঠিক আছে তো এখানে ফার্স্ট লেটারটা আছে দেখো সি এখানে আছে বি এর ফার্স্ট লেটারটা হচ্ছে আর এর ফার্স্ট লেটারটা হচ্ছে এম ঠিক আছে তো এবার আমাদের বলেছে অ্যালফাবেটিক অর্ডারে সাজাতে তাহলে এই অ্যালফাবেটিক্যালি সাজালে প্রথম অক্ষর কি আসছে বি তাহলে আমাদের কি করতে হবে না বি দিয়ে যে শব্দটা আছে সেটা আগে লিখতে হবে তাহলে দেখো ব্যাট ঠিক আছে বিয়ের পরে কি আসছে না তাহলে প্রথমে এসছে বি তাই আমরা বি দিয়ে ব্যাট লিখেছি তারপরে এসছে দেখো সি তাই সি দিয়ে আমরা তারপরে আছে ক্যাট এটা লিখেছি এরপরে পড়ে রয়েছে র্যাট আর ম্যাট তাহলে আর আগে আসে না এম আগে আসে অবশ্যই এই অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে এম আগে আসে তাই এখানে আগে হয়েছে ম্যাট তারপরে দেখো আসছে আর তাহলে হচ্ছে র্যাট ঠিক আছে তাহলে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারটা তোমরা সাজাবে কি করে না কোনো যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলোর যে প্রথম অক্ষর সেই প্রথম অক্ষরগুলোকে প্রথম অক্ষরগুলোকে দেখে তোমরা কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলোকে সাজাবে হুম আচ্ছা নাম্বার টুতে দেয়া রয়েছে রিরাইট সেন্টেন্স ইউজিং ক্যাপিটাল লেটার্স ঠিক আছে তো তোমাদেরকে কি করতে হবে না যে সেন্টেন্স কিছু সেন্টেন্স দেয়া থাকবে তো সেগুলোকে কি করতে হবে না সেগুলোকে ক্যাপিটাল লেটার্স যেখানে যেখানে হওয়া উচিত সেখানে সেখানে কিন্তু তোমাদেরকে লিখতে হবে তাহলে ক্যাপিটাল লেটার কোথায় কোথায় হয় আমরা জানি যে কোনো বাক্যের প্রথম অক্ষর ঠিক আছে কোনো একটা বাক্য বা সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষরটা হয় ক্যাপিটাল লেটার দেখো আমি এই যে লিখেছি একটা সেন্টেন্স তার প্রথম অক্ষর এটা ক্যাপিটাল লেটার এখানে দেখো আরটা ক্যাপিটাল লেটার তাই তো আর কি না কোন নামের প্রথম অক্ষর আমরা যখন আমাদের নাম লিখি কোনো জায়গার নাম লিখি কোনো স্থানের নাম লিখি কোনো কিছুর নাম লিখি তখন সেই নামের প্রথম অক্ষরও কিন্তু হবে ক্যাপিটাল লেটার আর আই যদি একা থাকে অর্থাৎ আই অ্যাম এ গার্ল আই অ্যাম এ বয় আই অ্যাম এ ম্যান এগুলো যখন হয় তাহলে আই যখন থাকে তখন কিন্তু কি হবে না আইটা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে হবে এটা তোমরা আগে পড়েছ এগুলো জাস্ট কিছু রিমাইন্ডার যাতে আবার মানে তোমরা সেগুলো মনে করতে পারো 
তো দেখো এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি মাই নেম ইস রাজা তো এখানে কি করতে হবে না মাইয়ের এম মাই তাহলে মাইয়ের এমটা দেখো কি না এই সেন্টেন্সটার প্রথম অক্ষর তাহলে মাইয়ের এমটা হয়ে গেছে ক্যাপিটাল লেটার ঠিক আছে নেম ইজ যেমন আছে তেমন এবার রাজা রাজা একটা ছেলের নাম তাই রাজা নামের প্রথম অক্ষর অর্থাৎ আরটাও কিন্তু আমরা করে ফেলেছি ক্যাপিটাল লেটারে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে যেখানে যেখানে তাহলে রিরাইট সেন্টেন্স ইউজিং ক্যাপিটাল লেটার্স মানে কিন্তু এটা নয় যে পুরো সেন্টেন্সটাকে ক্যাপিটাল লেটার্সে লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে কোন কোনগুলোকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে না যেগুলো আমাদের ক্যাপিটাল লেটার হওয়া উচিত সেগুলোকে নাম্বার থ্রি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ এ অর অ্যান তাহলে তোমাদের কিছু ওয়ার্ড দেয়া থাকবে তার আগে কি করতে হবে না এ বা অ্যান বসাতে হবে এ বা অ্যানকে আমরা বলি হচ্ছে আর্টিকেল তাই না তো তাহলে অ্যান কখন হয় না যখন ভাওয়েল দিয়ে কোনো শব্দ শুরু হয় তার আগে হয় অ্যান যেমন ধরো আমি লিখছি অরেঞ্জ তাহলে দেখো আমরা জানি ভাওয়েল কোনটা এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা হচ্ছে ভাওয়েল তাহলে অরেঞ্জ শব্দটা শুরু হয়েছে ভাওয়েল ও দিয়ে তাহলে এর আগে অবশ্যই হবে হচ্ছে অ্যান আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে এই পাঁচটা এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা অক্ষর ছাড়া ঠিক আছে এই পাঁচটা ভাওয়েল ছাড়া অন্য যে কোনো কিছু দিয়ে যদি কোনো ওয়ার্ড শুরু হয় তার আগে অবশ্যই হবে এ ঠিক আছে এবার নাম্বার ফোর তোমাদের যে অ্যাক্টিভিটি বা ওয়ার্কশিটটা আমি দেব তাতে আছে সার্কেল ভাওয়েলস ফ্রম গিভেন ওয়ার্ডস ঠিক আছে তাহলে তোমরা আগেই দেখলে ভাওয়েল কোনটা এ ই আই ও ইউ তাহলে তোমাদের কি করতে হবে এই যে ওয়ার্ডগুলো দিয়েছি আমি লিখেছি অরেঞ্জ বাটারফ্লাই এই প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে যতগুলো করে ভাওয়েল আছে সব কটাকে তোমাদেরকে কি করতে হবে সার্কেল করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো অরেঞ্জের ও হচ্ছে ভাওয়েল তাই ওকে আমি সার্কেল করেছি এ হচ্ছে ভাওয়েল তাই একে আমি সার্কেল করেছি ই হচ্ছে ভাওয়েল তাই ইকে আমি সার্কেল করেছি বাটারফ্লাই ইউ হচ্ছে ভাওয়েল ইউকে সার্কেল করেছি তারপরে ইকেও আমরা কিন্তু সার্কেল করেছি এইবার নাম্বার ফাইভ ফাইন্ড আউট নেমিং ওয়ার্ডস ফ্রম সেন্টেন্সেস হোয়াট ইজ কলড নেমিং ওয়ার্ডস নেমিং মানে নেম থেকে এসছে অর্থাৎ যে ওয়ার্ডসগুলো দ্বারা কোনো নেম বা নাম বোঝায় সেগুলোকে বলা হচ্ছে নেমিং ওয়ার্ডস বুঝতে পেরেছ সেটা যে কোনো কিছু নাম হতে পারে কোনো জায়গার নাম হতে পারে কোনো খাবারের নাম হতে পারে কোনো চকলেটসের নাম হতে পারে কোনো বন্ধুর নাম হতে পারে আমার নাম হতে পারে তোমার নাম হতে পারে ঠিক আছে কোনো বইয়ের নাম হতে পারে কোনো গাড়ির নাম হতে পারে ঠিক আছে এনি কাইন্ড অফ নেমস অর্থাৎ যে কোনো ধরনের নাম বোঝালেই সেগুলোকে বলা হচ্ছে নেমিং ওয়ার্ডস যেগুলোকে তোমরা ক্লাস থ্রিতে চিনবে নাউন বলে তো আপাতত আমরা যেহেতু ছোট আমাদের এখনও নাউন প্রোনাউন নেই তাই জন্য আমরা নেমিং ওয়ার্ডসগুলোকে আইডেন্টিফাই করে ফেলি তো তাহলে দেখো মাই হাউস ইজ ইন চন্দননগর তাহলে চন্দননগর এইটা হচ্ছে কি না একটা জায়গার নাম তাহলে এই চন্দননগরটাকে আমি আন্ডারলাইন করেছি ঠিক আছে তো এভাবেই তোমাদের আজকে আমি যে ওয়ার্কশিটটা করতে দেবো তাতে এই জিনিসগুলোই কিন্তু আছে এর ওপরেই কাজ দেওয়া আছে তো তোমরা এই ওয়ার্কশিটগুলো আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে করবে হ্যাঁ যদি কোনো অসুবিধে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশানে লিখে বা কমেন্টসে লিখে কিন্তু জানাতে পারো ঠিক আছে তো চলো আমরা আজকে অ্যাক্টিভিটি বা ওয়ার্কশিট যেটা সেটা আমরা দেখে নিই তো দেখো আমি প্রথমেই তোমাদের শেখালাম যে অ্যারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস ইন অ্যালফাবেটিক অর্ডার্স অর্থাৎ এখানে যে ওয়ার্ডসগুলো দেয়া রয়েছে তাদেরকে কি করতে হবে না অ্যালফাবেটিক অর্ডার্সে সাজাতে হবে আমি বলে দিয়েছি যে অ্যালফাবেট হচ্ছে এ থেকে জেড পর্যন্ত কাজেই ওখানে লেটারগুলো যে অর্ডারে রয়েছে তোমাদের কিন্তু সেই অর্ডারেই সাজাতে হবে তো নাম্বার এ এগ ম্যাঙ্গো অ্যান্ড র্যাট নাম্বার বি 
বেঞ্চ এক্স রে ভ্যান কাইট নাম্বার সি শার্ট ব্যাগ পেন ক্যাট নাম্বার ডি অনিয়ন ফ্ল্যাগ টয় আমব্রেলা তো প্রত্যেকটাকেই কিন্তু তোমরা এভাবেই করবে এবার চলো আমরা নেক্সট দেখে নিই নাম্বার টু দিয়েছে রিডাইট দ্য সেন্টেন্সেস ইউজিং ক্যাপিটাল লেটার্স হোয়ার এভার নেসেসারি অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটার্স তোমাদের সেখানেই ব্যবহার করতে হবে যেখানে দরকার নেসেসারি মানে দরকার তো নাম্বার এ তাহলে আমরা দেখলাম যে ক্যাপিটাল লেটার কোথায় কোথায় হয় না সেন্টেন্সের ফার্স্ট অক্ষরটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে কারুর নামের প্রথম অক্ষর আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে আই যদি কোথাও একা থাকে তাহলে মা ফার্স্ট সেন্টেন্স দিয়েছি মাই নেম ইস পূজা হিজ ফ্রেন্ড ইজ ভেরি স্ট্রং রীতা লিভস ইন দেলহি আর লাস্ট হীরা ইজ রিডিং নিউজ পেপার তো এখানে যে যে জায়গাগুলো ওই ক্যাপিটাল লেটার হবে সেগুলো তোমাদেরকে করতে হবে নাম্বার থ্রি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ এ অর অ্যান তাহলে এখানে দেখো অরেঞ্জ কাইট কার এলিফ্যান্ট এক্স রে এই পাঁচটা দিয়েছি তাহলে তোমরা জানো যে অ্যান কখন হয় না এই এ আই ও ইউ এই পাঁচটা ভাওয়েলের দিয়ে শুরু হলে শব্দ তার আগে হয় অ্যান বাকি সব ক্ষেত্রে হবে এ তো এটাও কিন্তু তোমরা করে ফেলবে নেক্সট ওয়ান ইজ সার্কেল ভাওয়েলস ফ্রম দ্য গিভেন ওয়ার্ডস আমি করে দেখিয়েছি এর আগে বোর্ডের কাজটাই যে তোমাদের কি করতে হবে এখানে আমি যে শব্দগুলো দিয়েছি সেখান থেকে যেগুলো ভাওয়েল আছে অর্থাৎ এই আই ও ইউ এইগুলোকে তোমাদের খুঁজে খুঁজে কি করতে হবে সার্কেল করতে হবে ঠিক আছে তো এটাও তোমরা করে ফেলবে নেক্সট নাম্বার ফাইভ ফাইন্ড আউট দ্য নেমিং ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য গিভেন সেন্টেন্সেস আমি একটু আগেই বললাম হোয়াট ইজ কল নেমিং ওয়ার্ডস না দ্য দ্য ওয়ার্ডস হুইচ ইন্ডিকেটস দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ নেমস ঠিক আছে নেমস অফ থিংস নেমস অফ পারসনস নেমস অফ প্লেস এনিথিং তার মানে তাহলে নেমিং ওয়ার্ডস কি না যে ওয়ার্ডসগুলো কোনো কারুর নামকে ইন্ডিকেট করে ঠিক আছে সেটা কোনো জায়গার নাম হতে পারে কোনো বন্ধুর নাম হতে পারে কোনো মানুষের নাম হতে পারে কোনো পশু পাখির নাম হতে পারে কোনো গেমসের নাম হতে পারে কোনো চকলেটসের নাম হতে পারে এনি কাইন্ড অফ নেমস তো চলো কি আমি দেখে নিই সেন্টেন্সটা কি তো যেখানে সেন্টেন্সটা রয়েছে তো এখানে কি করতে হবে নেমিং ওয়ার্ডসগুলোকে তোমরা আন্ডারলাইন করবে ফাইন্ড আউট মানে খুঁজে বার করবে এবং আন্ডারলাইন করবে তো হিমালয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট মাউন্টেন ঋতু ইজ প্লেইং চেস উইথ নিতু এইখানে দেখো একটা সেন্টেন্সে কিন্তু তিনটে নেমিং ওয়ার্ডস রয়েছে কাজেই তিনটে নেমিং ওয়ার্ডসকেই কিন্তু আন্ডারলাইন করতে হবে একটা সেন্টেন্সে যতগুলো নেমিং ওয়ার্ডস থাকবে ততগুলোকেই কিন্তু করতে হবে নাম্বার সি মাই স্কুল ইজ ইন কলকাতা নাম্বার ডি শেয়ার ডেয়ারি মিল্ক চকলেট উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস তো তাহলে এইগুলোই হচ্ছে তোমাদের কাজ তো তোমাদেরকে কি করতে হবে না আমি আর একবার ভালো করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই ঠিক আছে দেখে নাও লেখাগুলো যাতে তোমরা পরিষ্কার করে দেখতে পারো আচ্ছা এই পেজে দেখিয়ে দিই আর তোমরা এই কাজগুলো নিজেরা নিজেরা খাতাতে করবে আমি তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছি কিভাবে করতে হবে আর এর উত্তর যদি জানতে চাও তাহলে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের আমার নেক্সট ভিডিওর জন্য নেক্সট ভিডিওতে আমি এগুলোর উত্তর তো দেখা শেখাবই মানে জানাবই যে উত্তরগুলো কি শুধু তাই নয় তার সাথে আমরা আরও নতুন কিছু কাজ শেখা নিয়েও চলে আসব নেক্সট ভিডিওতে তার আগে পর্যন্ত টাটা বাই বাই